Alerta Geral. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta. Vamos abrir o nosso bate-papo político com boas notícias na área da Previdência Social. As agências do INSS ampliam o atendimento presencial com agendamento na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. Por enquanto, as agências ainda não retomaram o atendimento presencial. Vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com quem tem as informações oficiais. É o gerente executivo do INSS, a Agência Fortaleza, Francis Lucena, que mais uma vez está conosco aqui no Jornal Alerta Geral, nessa prestação de serviço para a população. Francis Mar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. As agências do INSS na Grande Fortaleza voltaram nessa segunda-feira ao atendimento presencial. Como está se dando esse atendimento? Tem demanda reprimida por exames, por, por, por perícias no INSS? Bom dia! Bom dia! É sempre um prazer estar com vocês. É, eu quero dizer para vocês que tanto nós vamos abrir todo o resto das agências que são no total de 35 agências da gerência Fortaleza, como também todos os médicos peritos retornaram às suas atividades, todos os médicos peritos, num, quantito, num total de 105 médicos. Nós só temos dois médicos afastados por problema de saúde, que é um direito deles. Então, é, para nós é um sucesso muito grande. Nós estamos retornando com quase, em sua totalidade, com as assistentes sociais, certo? E vamos retornar com todo o vapor, mas com muita precaução com relação às medidas necessárias para o combate do Covid, a prevenção do Covid. Continuamos com as mesmas, com o distanciamento, com o EPI, com o EPC, então não vamos deixar de atender essa demanda para que a gente possa preservar vidas, segurados e servidores. Então, Ô, Francis Mar, hoje, você fala assim, olha, são 105 é médicos peritos que retomaram nessa segunda-feira o atendimento presencial. Com isso, com esse atendimento, como é que os segurados da Previdência Social devem recorrer para ter a perícia marcada? Porque tem gente que ainda quer ir à agência do INSS, bater a porta para marcar a perícia. Precisa fazer isso, Francis Mar? Não, nós temos uma ferramenta que é 135, então meu ponto é INSS. Então, essas pessoas, nós, olha, a nossa média de atendimento pericial, nós estamos com a média de 25 dias. Então, nós estamos uma média excelente, excelente. Sem falar que os médicos que estavam afastados em home office, eles estavam analisando virtualmente os, os atestados. Com o retorno deles, só vai ficar um percentual X para poder fazer, atender essa demanda do, da avaliação médica, porque já em sistema, o restante só presencial não precisa ir à agência nós temos um 35 então meu INSS para que você possa fazer seu agendamento e você pode procurar a agência mais próxima como também pode procurar o agendamento mais próximo vamos supor que você mora no Alvoroeiro então o Alvoroeiro mais próximo seria Parquelândia e Jacarecanga então mais você tem uma agência essa agenda vai dar 15 dias e você tem uma agência como se for na, na aldeota, que está dando oito dias. Então, você pode escolher a aldeota. Então, você é quem vai agilizar o seu processo de atendimento. Mas com relação, por exemplo, aos serviços, né? o INSS tem uma gama de serviços que podem ser buscados pelos segurados. Nesse caso, desse retorno presencial, da marcação presencial nas agências, uh, quais são os serviços principais, diferentes daqueles que já vinham sendo realizados, por exemplo, que a partir... Desde ontem, no caso, já está em vigor, já, o, o, a pessoa já pode escolher fazer essa seleção. Pronto, o maior, hoje, hoje a nossa preocupação foi com relação à reativação de benefícios que tava, tinha um impedimento de a comprovação de vida. Como o banco não conseguia e ele não conseguia. Hoje nós abrimos já essa agenda para fazer a comprovação de vida. Agora tem uma vantagem também que a gente conseguiu, o, o Beto, foi com relação... Nós estamos colocando servidores em campo, visitando as residências para fazer a comprovação de vida. Aquelas pessoas que têm uma idade acima de 80 anos, que não têm representante legal, o servidor está aí na, na, nas residências. Nós temos servidor que agora, fim de semana, já fez 15 visitas. Na semana teve servidor que fez 50. Isso tudo é, um, é uma, uma evolução muito grande para nós. 
Com relação, Luz, não, a curiosidade Pode que eu tenho. Pode continuar, Beto. É, lógico que o Francis Mar responde aqui pelas agências do INSS na Grande Fortaleza, mas, por exemplo, tem agências no interior, Francis Mar, que ainda continuam atendimento virtual ou já estão todas presenciais também? Olha, o que, é que nós estamos fazendo? Forta, é, na gerência executiva Fortaleza, que a nossa área vai até Jaguaribe, vai até Aracati, vai até Paraipaba e vai até Boa Viagem, nossas agências estão totalmente abertas. Agora, diga de passagem, nós temos agência que nem tem serviço social, nem tem perícia médica, porque nós já não tínhamos profissional da área. Então, infelizmente, infelizmente, a gente tem que trabalhar com transparência, informação com transparência, essas pessoas têm que agendar mais próximo. Vamos supor, você mora em Jaguaribe, não tem agenda, nem tem médico, nem serviço social, mas nós temos em, em Russas, né? Então, são, essas, são esses problemas que, tem, que a gente tá, vai passando e vai, e vai passar. Mas, infelizmente, mas nós não estamos deixando de atender. Nós estamos ampliando agências com relação à, à perícia médica. Nós temos um projeto aí, a, a coordenação geral, de colocar médicos para ver se a gente tira a demanda, que são mais altas. A demanda mais alta, nós temos a, a área de Jaguaribana. Então, a doutora Márcia Colares está nesse, 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 em campo com relação a isso. Eu já estou inaugurando outro, outro, outro consultório para que a gente possa dar conforto e dar uma, uma, uma forma de trabalho para essa, essa coordenação. Quero continuar nesse embalo aqui do jornalista Beto Almeida, Francis Mar, para fazer uma pergunta, embora não seja a sua área, como bem disse o Beto Almeida, quanto ao interior do Ceará. No caso das regiões do Cariri, região centro-sul, região dos Iamuns, região dos sertões de Crateus, onde também tem uma demanda por perícia. Qual é o cronograma do retorno do atendimento presencial nessas unidades do INSS? Olha, a gente sabe que Sobral tem 10 metros peritos. É a demanda maior em Sobral. Então é uma centralização maior. Nós temos que tratar uso. E nessa região a gente sabe muito bem que só tem umas quatro ou cinco agências que não estão abrindo presencial, mesmo sem perícia médica e sem, sem serviço social, que já não tinha, mas incluindo a, a, aqueles benefícios que não é possível ser feito virtualmente. Então, a gente tem essa, é, o gerente de lá, é, de Sobral e Juazeiro, estão fazendo, fazendo um trabalho muito bem feito. Agora, tem agências dele que não abriram por falta de servidor, servidor que não tomou as doses e estão na, na área de risco. Então, tem criança, esse, esse problema todo. Mas a gente sabe que eles estão trabalhando, é uma preocupação da superintendência, da direção geral. Então, para a gente chegar a essa conclusão de abrir essas agências e a preocupação maior, eu, eu trabalhei muito e a nossa preocupação maior era abrir agência. Porque o povo, muito, muito embora eles estejam se familiarizando com o sistema de informática, pelo meu INSS 135, mas sempre deixar a desejar, porque tem aquelas pessoas que aquela velha cultura de não se familiarizar com a, a parte informática, certo? Mas a nossa preocupação é grande, Sobral está se preocupando. Todo você sabe muito bem, tem suas consequências, tem os seus entraves. Então, tenho certeza que nós vamos ter esse entrave. Nós estamos com a equipe hoje em campo, de supervisores, verificando onde é que tem um problema, tem que solucionar de imediato. Ô, Francis Mar, para encerrar essa nossa conversa aqui, desde já agradecendo a sua colaboração conosco aqui no Jornal Alerta Geral e especialmente com os segurados da Previdência Social que nos acompanham em todo o interior do Ceará pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também pelas redes sociais do Ceará agora. Uma pergunta que é curiosidade para quem precisa ser atendido de forma presencial nas unidades da Previdência Social. Com toda essa mobilização que você acaba de nos citar com a reabertura das agências, iremos ter um atendimento mais ágil para quem precisa de perícias? Com certeza. Nossa preocupação é que a demanda maior da procura da, 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 da população em geral brasileira é perícia médica. Não há nem dúvida. É o nosso maior garguelo hoje é ter agilidade, da agilidade maior no atendimento. E com esse retorno desses profissionais da, da saúde, nós vamos ter uma demanda maior, uma, uma demanda maior de atendimento. Como também a nossa preocupação é no serviço social. Nós temos uma demanda muito grande, mas nós estamos fazendo, inclusive, mutirões sábados e domingos para atender essa demanda. Nós estamos tentando sensibilizar tanto o servidor como também a população em comparecer quando for agendado isso. Nós temos uma demanda, nós estamos mobilizando até a segurança que não está dentro do nosso contrato em sábado e domingo. Estamos entrando em contato com as empresas para que a gente possa dar mais agilidade nessas análises de processo. 
Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, mais uma vez os nossos agradecimentos pela parceria que você acaba construindo aqui com o Jornal Alerta Geral, no sentido de levarmos as informações reais, verdadeiras, para os segurados da Previdência Social, tanto na Grande Fortaleza, quanto no interior do Estado. A você, o nosso bom dia e nosso muito obrigado. Muito obrigado e eu quero dar assim, o, é, a oportunidade de, de ter é, é, falado com o doutor Paulo Marcelar, que é um parceirão da Previdência. Saiu do INSS para advogar, mas continua um parceiro cooperando na informação e usando a ferramenta que é a comunicação, que são Beto Almeida e Luzan, Luzenor de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, Francis Lucena, apenas ratificando as suas palavras em relação ao professor Paulo Bacelar, que aos sábados está conosco aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, orientando e esclarecimento, esclarecendo os ouvintes internautas sobre benefícios da Previdência Social. E daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida com notícias da área política que mexem com o seu dia a dia.